Đội tuyển Việt Nam đến Qatar được đón tiếp trọng thị. Chiều ngày 5 tháng 1, theo giờ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Doha, Qatar sau quãng thời gian bay khoảng 8 tiếng đồng hồ. Ngày đầu tiên có mặt ở nước chủ nhà vòng chung kết Asian Cup 2023, thầy trò huấn luyện viên Philippe Trujillo đã được ban tổ chức giải, đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Qatar và cổ động viên Việt Nam đang sinh sống tại đây tiếp đón trọng thị. Tại sân bay, đội tuyển Việt Nam được bố trí nhập cảnh ở một khu vực riêng. Ban tổ chức cũng tiếp đón chu đáo thầy trò huấn luyện viên Trujillo khi bố trí nhân viên hỗ trợ vận chuyển hành lý trực tiếp từ sân bay về đến khách sạn. Quá trình thực hiện thủ tục nhập cảnh ở Qatar với đội tuyển Việt Nam cũng diễn ra rất nhanh chóng. Nhờ vậy, việc di chuyển từ sân bay trở về khách sạn Holiday Villa diễn ra một cách gọn gàng và tạo được cảm giác thoải mái cho tất cả các thành viên trong đội. Trước khi rời sân bay, đội tuyển Việt Nam được ban tổ chức giải trao tặng những vòng hoa đeo cổ cùng linh vật giải đấu. Điều này nêm đến sự háo hức cho những văn thành, tấn tài, minh trọng. Holiday Villa là khách sạn nằm trong danh sách địa chỉ chỉ định của Liên đội bóng đá châu Á AFC nhằm phục vụ cho các đội tuyển tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Bên cạnh đó, đây cũng là khách sạn quen thuộc của đội tuyển Việt Nam trong mỗi lần tập huấn thi đấu tại Quả Tả. Nhờ vậy, đội có sự chủ động trong việc nắm rõ điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng đồ ăn tại đây. Trong ngày đầu tiên đến Quả Tả, ngoài sự đón tiếp từ ban tổ chức giải, Đội tuyển Việt Nam cũng có được bầu không khí đầy nồng ấm, tràn đầy tình cảm của những người Việt đang sinh sống và làm việc tại nơi đây. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar cũng đã dành sự thăm hỏi, động viên đối với đội tuyển Việt Nam khi tham dự giải đấu tầm cỡ châu Á. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng vô tay của người hâm mộ Việt Nam tại Qatar cùng một bước tiệc dành cho Việt Nam, một trong 24 đội tham dự giải từ phía ban tổ chức Asian Cup 2023, đem đến sự phấn khích và hân hoan cho tất cả các cầu thủ Việt Nam. Tiếp sau đó, huấn luyện viên Philippe Trujillo đã có cuộc họp ngắn với toàn đội trước khi bước vào guồng quay để hướng đến giải đấu. Ông hiểu việc lệch múi giờ sẽ phần nào để ảnh hưởng đến quãng thời gian đầu tiên của các cầu thủ tại quả tà. Ông cũng nêu cao tính tự giác, trách nhiệm, ý thức sinh hoạt, tập luyện của các cầu thủ. Đây là tuần cuối cùng trước khi Asian Cup bắt đầu. Các bạn hãy nỗ lực, tự chăm sóc bản thân. Với một số bạn đã bước sang tuổi 30 hoặc gần 30 tuổi, hãy tận hưởng Asian Cup 2023 vì đó có thể là giải đấu lớn châu Á cuối cùng của mình, ông Trujillo nói. Vì huấn luyện viên người Pháp tin các cầu thủ sẽ thể hiện lối chơi chủ động, tích cực như những gì đã thể hiện trong thời gian qua, còn đặc biệt là khi thi đấu với Iraq. Ông mong các cầu thủ tự tin thể hiện mình, 
triển khai bóng từ sân nhà một cách chủ động hơn. Với trước mắt là trận giao hữu gặp Kyrgyzstan trước khi bước vào trận mở màn Asian Cup 2023 gặp Nhật Bản. Sau bữa ăn, các cầu thủ tranh thủ nghỉ ngơi và sẽ có buổi tập vận động thư giãn gân cốt tại phòng gym ngay cái sạn và tối cùng ngày. Just the light one. Clay. Oh, 